जब कुछ थोड़ा बहुत जब समय जाना शुरू हुआ है तो बाज दफा इश्हार में नाम बड़ा आ जाता बाज दफा नाम इश्हार में बड़ा आ जाता तो दिल मैंने कुछ थोड़ी सी बड़ाई सी महसूस होती कि मैं अब कुछ बन गया हो जाता मैंने बाज दफा इश्हार मैंने इतना मोटा नाम लिखा होता कि इतना मेरा खुद जिसम भी नहीं आ रहा था मैंने तो आदमी फिर भूल जाता है नहीं यार रखना अपने बड़ों की ऐसा न हो तो आदमी बड़ा दायम होता है तो मेरा करूं अपने हकीम उन्होंने फरमाए लगे किसी को बड़ा बनाने का फायदा ये होता है कि सारा बोझ बड़े पे चला जाता है हम छोटों का काम यह है कि अपने बड़ों से रहनुमाई लें उनका मशवरे पर अमल करें और भागते हुए जन्नत में जाएं। तो मैंने अपने हजरजा में शफी के शोक हदी हर मोहम्मद सब साहब रही ताला बड़ी हस्ती गुजरी वो हर शेख सलीम खान साहब रही ताला उनके भी उस्ताद थे किताब में तस्री हजरत ने हर से पढ़ी अलहमदिल्ला तो मैंने अपने हरत से पूछा कि हर बाल दफा जल से मैं जाता हूँ इस त्यौहार में नाम बड़ा आ जाता है मेरी तबीयत में कुछ बड़ाई सी आ जाती है मैं क्या करूँ तो अल्लाह वालों को अजीब जुमले फरमाए लगे इसको अल्लाह ताला का इनाम समझे कि अल्लाह ताला ने हमारे कितने यूब पर कितने गुनाहों पर पर्दा डाल के लोगों के दिलों में हुसन जंग डाल रखा है अल्लाह वाले बुजुर्ग फरमाए लगे बंदे की तारीफ दर हकीकत रब की सतारी की तारीफ है पर्दा पोशी की तारीफ है कभी फखर में मुबतला ना हो रब का फजल समझे ना मेरे हर से फिर पूछा अपने हर से कह रहे बाज दफा इश्तिहार में मेरा नाम छोटा आ जाता है मेरी तबीयत बड़ी परेशान होती है तो मैं इतना सा आदमी हूँ जो पुणे में नाम लिखा हुआ है ना ना। ये वसा भी साथ है नरन है आन है तो मैंने अपने हर से पूछा कि बाज दफा इश्तिहार में नाम छोटा आ जाता है मेरी तबीयत परेशान होती है कि मैं इतना सा आदमी हूँ कि पुणे में नाम लिखा हुआ है तो हर फरमाए लगे तुम ये सोच लिया करो कि मैं इसी काबिल था तुम ये सोच लिया करो कि मैं इसी काबिल था चलो कहीं पुणे में नाम लिख तो दिया है यहाँ भी ना लिखते तो क्या था हर के फरमान का मकसद ये था कि हमें दुनिया में कोई जाने न जाने जिनके लिए कर रहे हैं वो जान ले अलहमदिल्ला हमारे हर अरे मौलाना मकात तशी फरमा हमारी दाढ़ी नहीं आई थी और इनकी दाढ़ी बिल्कुल स्या थी जब मैंने इनका बयान सुना से चालीस साल पहले की बात है अल्लाह तला अपनी मेहरबानी फरमाए इन ये हमारी बुजुर्ग हस्तियां हैं ये खुद इश्तिहार है इनको इश्तिहार की क्या जरूरत है रामदिल इनका हर मुफ्ती साहब दीनों पर जई साहब या अलहमदुल्ला इन बुजुर्गों का नाम खुद इश्तिहार लेना है हमारे काबी हजरात शी फरमा मेरे हर मोलना जाम है मेरे कितने बुजुर्ग हजरात शी फरमा है हमारे शेख उलहदी हरत हसाई हरत मोल मरी हम साह दाम बकात मिला लिया हर खाय साहब दाम बकात मिला लिया हमारे हरत हर मौलाना जहूर है अलवी साहब दाम बकात ये कितने बुजुर्ग है अगर इतने नाम बा, बाल का मेरे जहन में नहीं है लेकिन दिल अपने काबरीन के लिए मोहब्बत से भरा हुआ है मैं अपने हरत हर से ये नफीस हुसैन शाह साहब रहमत आज से तकरीबन कोई उन्नीस साल पहले की बात है मक्का मुकरमा में ईशा की नमाज के बाद मिसपला में रहाय थी अपने हरों की खिदमत में बैठा हुआ तो हर शाह साहब रहमत ने एक ही जुमला इशा फरमाया फरमाए लगे अमल बजा तो खुद न छोटा होता है न बड़ा पे अमल बजा तो खुद न छोटा होता है न बड़ा लेकिन हुसन नीयत अच्छी नीयत एक छोटे से अमल को बहुत बड़ा बना देती है पर माए लगे काम वो बड़ा नहीं जिसको हम बड़ा समझे काम वो बड़ा है जिसको रब बड़ा समझे और रब की बारगाह में बड़ाई रब की तो रुख करने से होगी कि हर नेक अमल में अल्लाह ताला को खुश करना मद्देनजर हो रहा मेला मैं बिहारी शहर में था सवारी से नीचे उतरा तो वहां सामने एक नेक आलम दीन उनके घर की तरफ पैदल जा रहा और मैं हमारे साथ ही वहां हमारे एक बुजुर्ग शेख उलहदीस 
بلس لے کے شیخ الحدیث میں بھی ان کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے ساتھ انا اللہ یہ تو بے ادبی الحمد اپنے بڑوں کی طرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے قدموں میں رہنے کی توفیہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ایک ہمارے عالم دین کہنے لگے میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں یوں نہیں کہا کہ والدہ میرے ساتھ رہتی کہتے ادب کا مقام بتے کہتے میں وہ اپنے یوں یوں تعبیر کر رہے میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں الحمد للہ یہ تعبیر کا ادب بھی یہ اپنے بزرگوں کی قدموں میں نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہے تو راستے میں کانٹے کی ایک پہنی پڑی ہوئی ہے تو ایک بھائی نے راستے سے کانٹے کی پہنی ہٹا دی ساتھ میں ساتھ میں سے کہ شیخ الحدیب بزرگ عالم دین وہ دے کر کہنے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے صرف راستے سے کانٹا ہٹانے سے فرما دی امارت الزا سے فرما دیا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی لیے ہمارے مسکین کو شریف کے بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے ہر نیکی کو یوں سمجھے شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے ہر گناہ کو یوں سمجھے کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جا رہا ہوں آخر میں ایک دو باتیں اور کر دوں یہ فتنوں کا دور قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ ان کے شہر سے پوری امت مسلمہ کے ہپا فرمائے عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیح سر کرتا رہتا ہوں آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خبر فرمائے بیان میں تذکر کر رہے تھے نا میں ابھی یہ چند سال پہلے بلکہ گزرشہ سال سعودی عرب میں ریا شہر میں تھا یہ نجد کا علاقہ ہے یہاں سے یہ محمد کا میدان نوے یا سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہم پہلے ایک سفر میں جمعیرات کو فجر کی نماز پر در روانہ ہوئے تقریباً پونہ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ محمد کا میدان میں پہنچا دیا یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے چودہ سال پہلے صحابہ اکرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب پاک 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 آپ کے ناموس آپ کی عظمت عقیدہ ختم نبوہ کا تحفو کرتے ہوئے بارہ سو صحابہ اکرام نے جامع شہاد نوش کیا سب بھی کرام کرنا اور مسائل مکزہ آپ کا قلعہ کا مکیہ اور جڑ کاٹی ہوں ستر بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے ساز صحابہ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے بہت بڑی قربانی لگی ہمارے رہبر تے تبلیغ جماعت کے بدر ڈاکٹر خالص صاحب انہوں نے عجیب بابت لائی فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے خدائی کر رہے تھے خدائی کے دوران خدائی کے دوران بعض صحابہ اکرام کی قبریں کھل گئیں بعض صحابہ اکرام کی قبریں کھل گئیں جب مقامی حضرات نے صحابہ اکرام کی زیارت کی چودہ سو سال گزرنے کے باوجود صحابہ اکرام کے جسم بھی ترو تازہ ان کے کفن بھی ترو تازہ جیسے ابھی ارام پرما ہوئے ہیں آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیئے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آلے میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں یہ ٹیلی ویزن پر بھی ہر ایک انہیں سنا کریں یہ انٹرنیٹ پر بھی ہر ایک انہیں دیکھا کریں بعض بڑے ایمان کو ہرانے والے جملے کہہ جاتے ہیں وہ ہمارے بھائی آرے لہون میں اپنی والدہ کا بڑا اچھا جو سنا ہے کہہ رہے میری والدہ پرمائے لگی اوہ پتر جنہیں راج چلنے نہیں انہوں بیکن دی لوڑ کریے جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ تا پر مارتا ہے دائیں بھائی جھاک نہیں کیا ضرورت الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول ہم یہ ہر مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اکوڑا خٹک شیخ الحدیہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ موچی دروازے میں جلسہ تھا وہاں پر میں نے وہاں پر زیارہ کی ان کے چہرے پر یا نور جن کے چہرے کو دے کو خدا یا آتا الحمدللہ ہر اللہ میں یوسف بن نوی رحمت اللہ علیہ ہر یہ میں نے کروں ہمارے قابی حضرات کی تائرت نور سے بھری ہوئی ان کا سسرہ رحمت اللہ علیہ دائیں بائیں نہ ہوا اکلے رہا لہا 
ہمارے لہو میسے میسے محمدی قریب ہمارے لہو ہم تو آرام فرما جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لہور میں لاکر چھوڑا شہرہ والا با کی مسیح میں تقریباً پینتالیس سال تک قرآن پاک کا درست دیا جب حرط انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معتر کر دیا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ ہمارا مجمع ہے پورا الحمدللہ یہ اللہ پاک کے پیارے حبیث اور اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے دیوانوں کا مجمع ہے یہ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت بھرا کی ہے میرے حرے فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے والذین آمنوا وشد حب اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نور سے بھرے میں سینے ہیں چاہے مسلمان کتنا ہی گنہ دار کیوں نہ ہو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا آپ کی ختم لبوہ کا سہارا اللہ تعالیٰ اپنی دائیں بائیں نہ ہو یا رکھنا آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبہ جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی اس سے بڑھتر اور تہتا ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نہ سنا کریں ہر ایک کوئی آگنا ہے میرے بھائی صدیر سے یہ صدیر حسن شاہ صاحب مجھے خوش سنا ہے کہہ رہے میں کالج میں پڑھتا تھا وہاں کو کوئی کچھ قادیانی نوجوان انہوں نے اپنے لٹری سے پڑھنے کے لیے دیا یہ مطالعے کی آزادی یہ بھی بڑی خطرے کی چیز ہوتی ہے یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں ان کی اجازت کے بغیر اور ان کی رہنمائی کے بغیر ہر لٹری سے مطالعہ نہ کیا کرے اللہ 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 تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے قادیانی کو لٹری سے پڑھا جیب قسم کے شکو کو شب پہروں کو خط لکھا کہ حرم میں نے قادیانیوں کو لٹریچر پڑا ہے میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں میں کیا کروں حیرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آپ بے ذر سے لکھنے قابل حیرت فرمائیں لگے کہ آپ نے سامپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سامپ پکڑنے کی کوشی کی ہے یہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا رحم اللہ حیرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ قادیانیوں کے زہر سامپ اور بچو کے زہر سے زیادہ یعنی اگر موت نہ آئے تو سام بھی کچھ نہیں کر سکتا ہمارے محصے کے تعلیم وہاں چونیے قریب وہاں پر جماعت مکلدار ہے ایک ویران مسیح کی صفائی کی رات کو مسیح میں سو رہے بلکہ مسیح کے سہن میں سو رہے اچانک جنگل سے ایک سام پایا اور وہ سام ان کے بسرے میں داخل ہو گیا بلکہ اندر ہے بلکل جسم کے قریب بلکل بسرے کے اندر داخل ہو پوری رات سام پر وہ اکھٹے سو رہے ہیں صبح ساتھیوں نماز کے لیے جگہ ہے سامپ نیچے گرا یہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سامپ واپس جنگل کی طرف جا رہا ہے موت کا وقت نہ ہے تو سامپ بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ قادیانیوں کا زہر یہ سامپ اور بچو کا زہر سے زیادہ خطرناک ہے ان سے دوست نہ لگایا کرے اللہ 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 یہ ہمارے بزرگ کا بھی حرات تعلقات سے ملا کرتے ہیں یہ بھی آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں یہ دوستی کے بہانے تعلقات کے بہانے سادہ لو مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہے ہیں اللہ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اللہ اپنے دین پر ریویڈ کے استماع پر چار سو دس مہمان تشریف لائے ہو ان کے ایک مہمان کی بائی طرف جے بائی طرف جے اور آپ بتائیں دل کہاں ہوتا ہے دل دل بھی بائی طرف ہوتا ہے اور ایمان کہاں ہوتا ہے ایمان دل کے اندر ہوتا ہے تو ایک بھائی خوش طبی میں کہیں لگے یہ جو اوپر جیب لگی ہوئی ہے اس میں ریون کا کرایا اور جو نیچے جیب لگی ہوئی ہے اس میں جنت کا ٹکٹ ہے اور میں وہ جنت کا ٹکٹ کیا ہے وہ اللہ پاک کی وحدانیت اقرار وہ اللہ پاک کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت عظمت آپ کی ختم نبو پر کامل یقین آپ کے پیارے صحابہ اکرام اہل بیعت کی محبت اولیاء اکرام بدرگان دین ان پر سایا یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس چاہے ٹکڑے کھاور گزارہ کر لے اس دولت میں فرق نہ آنے پائے انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید سب پر سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ سبر مان پورے کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین